അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ സെവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് സെയിം മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് സൈറ്റോജനറ്റിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഓറിജിൻ ഓഫ് മാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ്റെ ഒറിജിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന തിയറീസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സൈറ്റോജനറ്റിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് മാൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ന്യൂ മോഡൽ ഓഫ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് മാൻ ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സൈറ്റോജനറ്റിക്സ് ഓഫ് ക്രോമസോമൽ ക്യു എച്ച് ആർ എസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ഇൻ മാൻസ് ആൻഡ് അതർ ഹയർ പ്രൈമേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം മാനിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ മോഡൽ മാനിൻ്റെ ഒറിജിനെ പറ്റി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂ മോഡൽ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും സൈറ്റോജനറ്റിക്സ് ഓഫ് ക്രോമോസോമൽ ക്യു ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനിൽ സൈലൻസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ജീനാണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എയിലെ ക്രോമോസോമിലെ ഏരിയയാണ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്രോമസോം നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻ വളരെ എന്താണ് ഡാർക്ക് കളേഡ് സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് കാണുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്താണ് ഹൈലി റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ആണ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കോഡിങ് അല്ല നോൺ കോഡിങ് ഡി എൻ എ റീജിയൻസ് ആണ് ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിങ് ഡി എൻ എ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ് യു ക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയും ഈ കോഡിങ്ങും നോൺ കോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് കോഡിങ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ഓക്കെ നോൺ കോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോട്ടീനെയും കോഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതൊരു എന്താണ് വെറും ഒരു സീക്വൻസ് മാത്രമാണ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് മോഡൽ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ത്രീ ഫാക്ട്സ് അപ്പം ഈ സൈറ്റോജനറ്റിക്സ് ഓഫ് ക്രോമസോമൽ ക്യു ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഫാക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് വെയർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ജീനോം ഓഫ് ഓൺലി ത്രീ ഹയർ പ്രൈമേറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാ ക്രോമസോമിലെ ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് ഹയർ പ്രൈമേറ്റ്സിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ് അത് മെയിനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഹയർ പ്രൈമേറ്റ്സിലാണ് കാണുന്നത് മാനിലുണ്ട് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഹ്യൂ ഹോമോസാപ്പിയൻസിലുണ്ട് പിന്നെ ചിമ്പാൻസിയിലുണ്ട് പിന്നെ ഗോറിലയിലുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ഹയർ പ്രൈമേറ്റ്സിലാണ് മെയിനായിട്ടും ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ ജീനോം അൺലൈക്ക് ദോസ് ഇൻ എയ്സ് എക്സിബിറ്റ് കൺസിഡറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിലിറ്റി അപ്പം അതർ എയ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതായത് എയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിപ്മാൻസിയും ഗുറിലയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോമിലുള്ള ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസിൽ വേരിയബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്രോമസോമൽ ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ഇൻ ദ ജീനോം ഹാസ് എ സെലക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഇൻ ദ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ടു വേരിയസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഈ ഹ്യൂമൻ ക്രോമോസോമിലുള്ള ഈ ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് അത് അതിന് വളരെ വലിയൊരു റോളാണുള്ളത് എന്തിന് ഈ ഹ്യൂമൻസിന് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിൽ മാത്രമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ പോലുള്ള ഹയർ പ്രൈമേറ്റ്സിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഈ ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ ദ ത്രീ മേജർ മോർഫോ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാൻ അതായത് മനുഷ്യൽ മാത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന്
പിന്നെന്താണ് കൺസെപ്ച്വൽ തിങ്കിങ് അതായത് ഹ്യൂമോ സാപ്പിയൻസ് മാത്രമാണ് എന്താണ് കൺസെപ്ച്വലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദ ആർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ലെ അവർക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് കൺസെപ്ച്വൽ തിങ്കിങ്ങിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഈ ക്യൂ ഹെട്രോക്ലോമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ഉള്ളത് ആണെന്നാണ് ഈ മോഡൽ മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് സൈറ്റോജനറ്റിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ക്യൂ ഹെട്രോക്ലോമാറ്റിക് റീജിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ മറ്റ് പ്രൈമേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ ഹോം എന്താണ് മോഡേൺ ഹ്യൂമനായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ കാരണം ഈ ക്യൂ ഹെട്രോക്ലോമാറ്റിക് റീജിയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് മോഡേൺ മാൻ ആണ് അപ്പം ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് മോഡേൺ മാനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും അതായത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം മോസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് തിയറീസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് മോഡേൺ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് എല്ലാ മോഡേൺ മാനിൻ്റെയും ഒറിജിൻ ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് മോഡൽ മാൻ ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് തിയറി നോൺ ആസ് ദ ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക മോഡൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ദെൻ സ്പ്രെഡ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക മോഡൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് പിന്നീട് വേൾഡിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ടു ലാക്ക് ഇയേഴ്സ് എഗോയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ സൂപ്പർ സെൻറ്റിങ് ദ ഓൾ അതർ ഹോം ഹോമോയിഡ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിങ് ഓൾ അതർ ഹോമോയിഡ് സ്പീഷീസ് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഹോമോ സാപ്പിയൻസും വേൾഡിൽ പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓൾ മോഡേൺ പീപ്പിൾ ആർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഡിസെൻറ്റ് മെയിനായിട്ടും പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ മോഡേൺ പീപ്പിൾ മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആഫ്രിക്കയിലാണ് അവരുടെ ഒറിജിൻ അവിടെ നിന്നാണ് അവർ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് തിയറി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ അതർ തിയറി നോൺ ആസ് ദ മൾട്ടി റീജിയണൽ മോഡൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഇവോൾഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഫ്രം ഒറിജിനൽ ഹോമോ ഇറക്ടിസ് സെറ്റലേഴ്സ് അപ്പം മൾട്ടി റീജിയണൽ മോഡൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഒരേ സമയം തന്നെ വേൾഡിൻ്റെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിൽ നിന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്തുണ്ടായവരാണ് എന്നാണ് മൾട്ടി റീജിയണൽ മോഡൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ചൈന ഡിസെൻഡഡ് ഫ്രം ദ ഹോമോ ഇറക്ടസ് പോപ്പുലേഷൻ ദെയർ വൈൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് മീ ഹാവ് ഡിസെൻഡഡ് ഫ്രം ദ ഹോമോ ഇറക്ടസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അപ്പോൾ ഇതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലുള്ള ആളുകൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഡിസെൻഡ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഹോമോ ഇറക്ടസ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോമോ ഇറക്ടസ് എന്ന ആ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഹോമോ ഹോമോനോയിഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പീപ്പിൾ ഈ ബോൾ വീതുണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആസ്ട്രോ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഹോമോ ഇറക്ടസ് പോപ്പുലേഷൻ സെയിം ഹോമോ ഇറക്ടസ് പോപ്പുലേഷൻ എവിടെ കാണപ്പെട്ട സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ കാണപ്പെട്ട ഹോമോ ഇറക്ടീസിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ഉണ്ടായത് അതായത് അതത് റീജിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന അതായത് ചൈനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ചൈനയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോ ഹ്യൂമോ ഹോമോ സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ആൻസസ്റ്റൽസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് മൾട്ടി റീജിയണൽ മോഡൽ തിയറി
പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് വേൾഡിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ലീവ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ലീവ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കാൾഡ് എം ടി ഈവ് ഓർ എം ടി എം ആർ സി എ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ലീവിനെ എം ടി ഈവ് ഓർ എം ടി എം ആർ സി എ ഈവ് എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ആരാണ് ഈ മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ഈവ് മെട്രീലീനിയൽ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് ഹോമൻസ് അപ്പം മെട്രി ലീനിയൽ ലീനിയൽ അതായത് മൈറ്റോ കൊണ്ട് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീമെയിലാണ് അതായത് ഇപ്പം കാണുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ഇപ്പം ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ലിവിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെയും മോസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു ഫീമെയിലാണ് ഇപ്പം കാണുന്ന എല്ലാ മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെയും മോസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രി ലീവ് ഓക്കെ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് മൈറ്റോ കോൺട്രി ലീവ് ഗേവ് ക്രൂഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ടു ദ റീസെൻ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ മോഡൽ വിച്ച് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ഓൺലി ഇവോൾഡ് വൺസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഇൻ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ലാക്സ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് മൈറ്റോ കോൺട്രി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അതായത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ റീസെൻ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ മോഡലിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ മൈറ്റോ കോൺട്രി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് അത് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ മോഡേൺ ഹ്യൂമനും ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്സ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ഇവർ ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം മൈറ്റോ കോൺട്രി ഈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ മോഡലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ഹാവ് ദിയർ ഓൺ ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ക്യാരി ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഈവ് ഓർ എൽ സീറോ ജീനോ അപ്പോൾ മൈറ്റോ കോൺട്രി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓർഗനൽസിലെ സ്വന്തമായിട്ട് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ഒരു ഓർഗനലാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ അപ്പം മറ്റൊരു പ്ലാൻസിലാണെങ്കിലോ പ്ലാൻസിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റും ഉണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനും മൈറ്റോ കോൺട്രിക്കും അവർക്ക് വേറോ ജീ ഡി ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൈറ്റോ കോൺട്രിയയിലേക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈവിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ജീനോമാണ് അവർക്കുള്ളത് ദിസ് മോർ കോമൺലി തേംഡ് ആസ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ഡി എൻ എ മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദസ് നിക് നെയിം ദ ഈവ് ജീൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ജീൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ഈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയിൽ ഡി എൻ എ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈവിൻ്റെ ജീനാണത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ഈവ് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് അത് എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് അല്ലേ ഈ മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈറ്റോ കോൺ ഈവ് അതായത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയൽ ഈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈവിൻ്റെ ജീനോം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കോൺട്രി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അതാണ് മൈക്രോ കോൺട്രി ലീവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് വൈ ക്രോമസോമൽ ആഡം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ കോൺട്രി ലീവിൻ്റെ എന്താണ് മെയിൽ വേർഷനാണ് വൈ ക്രോമസോമൽ ആഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെട്രിലീനിയൽ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ എം ആർ സി എ ഫ്രം ഹും ഓൾ കറൻ്റ്ലി ലിവിങ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഡിസെൻറ്റഡ് അപ്പം ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ലിവിങ് ആയി സോറി ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഹ്യൂമൻസ് എല്ലാം ഡിസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ വൈ ക്രോമസോമൽ ആഡം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് പെട്രീനി ലീനിയൽ അതായത് ഒരു മെയിലാണ് അതായത് എല്ലാ മെയിൽസിൻ്റെയും കോമൺ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററാണ് വ
വൈ ക്രോമസോം ഓഫ് ഓൾ കറൻ്റ്ലി ലിവിങ് ഹ്യൂമൻ മെയിൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ ഹ്യൂമൻ മെയിൽസിൻ്റെയും ഈ വൈ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വൈ ക്രോമസോം ഓഫ് ദി റിമോട്ട് ആൻസിസ്റ്റർ അതായത് ഈ ക്രോമസ് വൈ ക്രോമസോമൽ ആഡം എന്ന് പറയുന്ന റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈ ക്രോമസോം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മീൽസിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഷെയർ ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫൈവ് എം ആർ സി റേഞ്ച് എറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ടു ത്രീ ലാക്ക് യുഎസ് എബോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഹോമൺ ആൻസിസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ വൈ ക്രോമസോമൽ ആഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൈറ്റോജനറ്റിക് ആൻഡ് മോണിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് മാനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ മെയിനായിട്ടും ക്യൂ ഹെട്രോക്രോമാറ്റിക് റീജിയൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് മോഡേൺ മാൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് തിയറീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ മോഡൽ ആൻഡ് മൾട്ടി റീജിയണൽ മോഡലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൈറ്റോകോൺട്രയിൽ ഈവനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ വൈക്രോമസോമൽ ആഡം ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ